Hello, everyone, and welcome to another episode of Uruwaza Ego. My name is BJ Fox, and this is my co-host Ishi Teremi. Mina san, konnichiwa. Domo Ishi Teremi desu. Podcast Uruwaza Ego e yokoso. Konshi mo yoroshiku onegai shimas. Now, Teremi, do you remember recently we talked to Shin Hamahara from MBS? Nippon Hoso, Business Kaihats Kyoku, Digital Business Shitsucho no Shin Hamahara san desu yo ne. Atarimai janai desu ka, oboete masu yo, BJ. And I liked his Urawaza phrase very much. Growing the pie? No, n- yeah, no. Okay, that was a good mindset that we discussed for Nippon Hoso's strategy for the podcast market. <laughs> But what I really liked was his personal Urawaza phrase. Podcast, Shijo wo muriagete iku ni wa. ポッドキャストプレイヤー同士で争うのではなくみんなで協力してパイを大きくしようという話がありましたけれども、それとは別に浜原さん個人のフレーズもありましたね。Which was just to clarify. Just to clarify, and that is a great phrase to ensure that you fully understand a conversation. And we've said that this checking is very important. We said it a number of times, in fact. はい、この just to clarify というのは会話の後にまあお互いがちゃんと理解しているよねというのを確認するときに使えますよね。このフレーズ大事だということを何度もお伝えしてきました。And also that phrase has an Urawaza usage too, which is to make sure that everyone else also understands. ウラワザ的な使い方という意味では、こう自分が clarify、自分が確認したいときだけではなくて、その場にいる全員とのこう知識というか理解を共有するときにも使えるというウラワザ的な。使い方もあるよというお話でしたね。But, but, また、but. <笑> okay, okay, okay. Not but. But sounds negative. Let's say furthermore. <笑> furthermore. And, and をそれに追加してさらなる何かがあるの I, ？I use that phrase in another way too. There is another urawaza usage for just to clarify. Just to clarify. Another urawaza usage. There was one, two, and third usage. Yes, another level, not one, not two, but three usages, and that is what we want to look at on today's episode of Urawaza Ego. So, Urawaza level one. Urawaza level one. Oh, so it's the first level. An urawaza, or just a direct.、Uh, I, I, I would say, from the point of view of the podcast, using it to check、yeah. and that mindset、yeah. for me feels like an urawaza. Okay, じゃあもうこの最初の使い方、自分の確認のためでも、yeah. もうこれは urawaza ということで、yeah. はい、レベル1。Yeah, you're not just using the language, you're using the language with a specific purpose in mind. So, this is just to clarify. Just to clarify, is the release date of the new product the 6th of March or the 3rd of June? Just to clarify, 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 just to あの海外と日本だとね、yeah. 日付がこうどっちが先だろうって言ったら、well, you say 海外、UK and US are different, different order。あ、そうなんだ。Yeah. イギリスとアメリカでもこう月と日付は違う。Yeah. えっとイギリスだとどっちが先 ？UK、the UK goes day, date, month. No, day, month, year. Yeah. Japan、mm. is year, month, month day. Date. The US is month. Day, yeah. Ruben, am I correct there? Maybe. 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 <laughs> <laughs> I think it is. I think it is. I think it's different in the US. I'm going to say that 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 I'm going to say that. Now, I think Shin was talking about this phrase just to clarify in terms of the language of the conversation. But it's not just about language. You know, here with this case, I was checking the content. Hi, Hamahara san ga, kono phrase wo shoka shita toki wa, wareware ga hana shita koto wa koyo koto de shita yo ne. という意味で、まあ、E メールで後に確認するときなんか使うっておっしゃってましたけれども、もうそれだけじゃなくって、まあ、言葉、例えば英語が第一言語じゃないから。そんな時だけじゃなくっても
この日付とか数字のチェックの時なんかにも使えるわけですね。Yeah. So that's the first level. Uruwaza level two is when you use it to clarify for other people. はい、裏技レベル2としては自分ではなくその場にいる他の人ともこう確認したいときに使えます。Yeah, you know, you might be 100% sure of the meaning, but you want to check that the rest of your team is on the same page, is of the same understanding, so use this phrase. はい、あなた自身は 100% 理解しているけれどもそこの場にいる人が全員が理解するために理解を共有するために just to clarify と言って一緒にそこまで話し合ったことを確認し合うそんな風に使うこともできますね。And I I feel this is used a lot at the end of a meeting to check to clarify what the next steps are. ミーティングの終わりなんかでね、あのネクストステップを確認するときなんかにもう一回確認するとって言ってみんなでこうね on the same page 足並みを揃える確認するためにこの just to clarify というフレーズは使います。You know, often meetings can finish with lots of positivity, lots of energy, but two days later, no one can remember who was responsible for what. ありますね。ミーティングその場では白熱して結構ポジティブなバイブスが生まれてなんか良かったねみたいになるんだけれども、二日も経つとね、誰が何するなんていうのが誰も覚えてないなんて時あります。ちょっとね、友達と。あの飲み会で盛り上がってこの飲み会めっちゃ楽しいじゃん毎月やろうよなんて言いながらね、えー、毎月やられることはなかなかないですからねはい。Great example, tell me. <笑> Great example だった ?I would love to at the end of a 飲み会 if you were the person who says just to clarify. いやいやいや、just to clarify. この飲み会毎月やるんだよねって言ってね、clarify したいですけれどもねあ,ありますからねあの一時期あのねその時の気持ちは決して嘘じゃないのよね、yeah. 本当に毎月開催しているような気持ちにはなるんだけれどもまあその熱が冷めるとね実際に毎月開催されるなんてことはなかなかございません。Yeah, but I want to talk about in this episode Uruwaza Level Three. はい、えー、それはさておき続いてお話ししたいのは裏技レベル3の使い方ですね。So what is it? Ruben, can you help me out here? Sure. Yeah. You know, every now and again, I ask you to do way, way, way too much. <laughs> yeah. Okay. Now, imagine I've made this proposal to you. Okay.、Um, okay. I think we said in our New Year's resolution episode that our goal for 2023 is to write the Uruwaza Ego book. Yeah. Yeah.、Um, and I've also asked you to. Build on that first song, I'm Afraid, and turn it into a 15 song live musical for episode 200. Hi, my BJ is a lot of Ruben in the middle of the world. I'm going to talk about this. 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 I'm going to talk a b o u r u b e n が作った I'm Afraid という曲をミュージカル用に15曲に展開して作ってくれよと BJ が頼んだとします。Yeah, it's, it's a lot. Yeah. So, Ruben,、um, pretend you're BJ Fox. I'm producer Ruben. <laughs> you, you asked me to do these two huge projects. Go. Okay. So, so Ruben. Yeah.、Uh... Yeah. Uh huh. <laughs> BJ だけ真似してる。Ruben はものまねしないのかな。まあいいや。Uh... Well, so our goal for 2023 is to write the Uruwaza Ego book. Yeah, that, the, the book's going to be a lot of work, a lot of work for sure. <laughs>、uh, but also, how about the songs for the musical? So, sorry, sorry. Just to clarify, you say our number one goal for the year is to write the book, but you also want me to create Uruwaza Ego, the musical. Yeah, yeah.、Uh, oh, yeah.、Huh. Mm. Okay, so tell me. はい、What have I done there? <laughs> Apart from a really good Paul McCartney impression. Paul McCartney impression? I think that my Ruben sounded like Paul McCartney. Okay, anyway, okay. Anyways, now, ね、えっと、Ruben が BJ の真似をして BJ が Ruben のモノマネをしてたわけですけれども、まあ、Ruben はあまり、ね、BJ のモノマネをしてなかったかもわかりませんけれども、まあ、BJ はよくね、Ruben に多大なお願いをするわけですよ。Yeah. えー、2023年の裏技ブック。裏技英語の本を、えー、お願いしますとでルーベンがね「そりゃもう大変だよねそんな本を作るなんて大変なことだからね」と言ってそれに加えて BJ はさらなるお願いをしますミュージカルのための曲を作ってくれと
。で、それに対して。Just to clarify. Just to clarify が出てきました。Now, ルーベン扮する BJ が、yeah. 私たちの一番の目標は本。さらに、ミュージカルのための曲も作れだと、like, ってことですね。Yeah. So there, I use this phrase differently. To Shin's original usage because I understood the request perfectly. はい、先ほどの Just to clarify とは違う使い方でしたね。なぜなら BJ のお願いが何であるかというのはあの言葉としては非常によく分かっていると。Yeah. So what's the difference? だからあなた自分の言ってることを分かっていますかと。Exactly, yeah. <laughs> do you understand? Do you, do you understand what you're saying? ということですね。なんか矛盾があるというか、もしくは無茶苦茶なお願いをしているということが分かっているのか。Yeah. みたいな時に、Are you understanding what you're saying? Yeah. So, well, you could argue that I understand the language,、うん、but I didn't, under, let's say, I didn't understand the logic、ね、of what Ruben or BJ, whoever was asking that. <笑>こんがらがってきましたけれども。Yeah. まあ、言葉としてはもちろん分かっている。だけれども、ロジックがむちゃくちゃだと。そんな時に、ちょっと待って、確認させて。And I used the phrase to highlight to the other person that they were not consistent. はい、もちろん言葉としては言語としては理解しています。ただ、ロジックに関してはあの、言っている中身については同意しかねる。何を言っているんだ矛盾しているぞ。それを相手の人に分かってもらうために言うわけですね。So you are clarifying for that person. Yeah. Because maybe they haven't noticed. Okay, let's do a simpler version, Tenemi.、Mm. Tenemi, just to clarify,、yeah. the podcast recording is planned for December 25th. Just to clarify, the podcast recording is planned for December 25th. Christmas の日ですよね。Yeah. はい、Christmas の日に podcast の収録をやるってことですよね。Yeah. と言ってこっちに矛盾を気づかせるわけですよね。まあ、yeah. その日にしてもいいんだけども、まあ、本当に分かって言ってるのという意味で、just to clarify とつけて提案してるわけですよね。Yeah. その日に、その日クリスマスだって分かってるという、ちょっとうんって思うことを相手に気づかせる。Yeah. そのために just to clarify、yeah.。はい。Okay, let's go for another example.、はい、we talked about how we hate the phrase, it's good exposure. そうですね。It's good exposure というフレーズは人に言うんじゃないよという話をしました。Yeah, when someone comes and says, Oh, we love your podcast, we love your comedy, you do so much great work, could you come and do comedy at our company for free? I love your podcast, I love your comedy, I love your comedy. So, if you come to our company, you can do a performance for free. Yeah, so we could say, Sorry, just to clarify, you love our show, but you're not willing to pay for it. ちょっとすいません、just to clarify、確認したいんですけれども、私たちのコンテンツが好きだとでも、支払わないということですかこれはちょっともう、喧嘩腰ですね。Yeah, this is a little bit. ちょ,ちょっと攻撃的ですけれども。Yeah. え本、本気で言ってんのそれみたいな。Yeah. え、好きなんだよね。だけど、お金を払わないと。はあ、okay. そういうことですかというニュアンスですね。Yeah. So maybe, yeah, that example was a little bit negative, <笑> let's say. And because often, like, The inconsistent logic isn't always negative. It isn't always deliberate. Maybe it's just a, you know, maybe it's just a bad marketing plan or something. まあ、先ほどのね、なんかただでパフォームしてくれないかという例はちょっとネガティブでしたけれども、この矛盾したロジックっていうのは必ずしもネガティブではないですし、わざとじゃなかったりしますからね。あの本人が気づかないでちょっと矛盾したこと言ったり、変なこと言っちゃってるなんてこともありますからね。Yeah. まあそれに対して相手が、ちょっと clarify、確認をするというところですけれども、まあ、ちょっとね、あのー、あまり良くないマーケティングプランなんかなこともありますね。Yeah, I, this is an example where we've been told by HQ to use Snapchat in Japan. Oh, Headquarter から日本で Snapchat を使ってくださいと言われたことがあったと Yeah, where, so they've said that they want to do the best marketing for Japan, but at the same time they're saying use Snapchat. Um, Nihon de no Saiko no marketing was tai to it de iru ipo de, ぜひ日本で Snapchat de send them しようと HQ がね日本のことよくわかってないから言ってくるとしますと Sorry. Just to clarify, you want to do the best possible marketing in Japan, but you want us to use a social media that isn't very popular. Just to clarify, you want to do the best possible marketing in Japan, but you want us to use a social media that isn't very popular. 
最高のマーケティングをしたいという一方であまり日本で使われてないソーシャルメディアであるスナップチャットを使うと言っているんですかともしかしたらあなた勘違いしてるかもしれませんよという感じでね相手に確認しているわけですね。And the true power of this Uruwaza is instead of challenging them directly on their logic, you're asking them a question. はい、えー、この Just to clarify がどうしてこうパワフルで使い勝手がいいかというとですねあなたの言ってることおかしいですよって真っ向からチャレンジするのではなくあくまでちょっと質問をしているということですよね。Yeah. Instead of saying you're wrong,、うん、you allow them to discover it themselves. あなた間違ってますよというのではなく自分でちょっとこの矛盾に気づくのを促すそんなふうに使えますね。And I think this is more gentle. It's less confrontational. And actually more powerful. これはなんかあなた言ってることおかしいですよって言うんじゃなくてちょっと確認させてくださいこれでこれこれこうでこれこれこうですよねということでまあ優しいというかまああの真っ向からの対立は避けつつそれでいて効き目も抜群ということですね。OK、テレビ、Shall we look at the steps? はい、それではステップを見ていきましょう。OK、So for these steps, we're going to look at an example where you think The logic, the thinking behind the request is incorrect. 相手からのリクエストのロジックだとか背景がちょっとおかしいな矛盾しているななんていう状況を想定します。So, step one. When you hear something inconsistent, wait. And when the other person finishes, look like you're thinking and say, sorry. ステップ1相手が言っていることが何か矛盾しているなと思ったら相手が話し終えるのを待ってでちょっとこちらが考えているそんな素振りを見せて「sorry」と言いましょう。Now step 2 again you have to appear like you're thinking and then you use the phrase just to clarify。ステップ2ちゃんとねちょ,ちょっとこっちも考えているという、まあ、演技というか素振りを挟みながら。考えている様子を見せて、just to clarify と言いましょう。Now on to step three and four. The following two steps typically come in the form of two you statements. はい、ステップ three そしてステップ four はですね、you あなたがこうこうこうこうこうっていうね、you から始まるフレーズが出てきます。Okay, the first one is positive. 最初のものはポジティブです。You want to do A B C. But あなたは ABC これこれこれしたいんですよねでも Step four, you aren't willing to do XYZ. ステップ4またまた You で You aren't willing to do XYZ あなたは XYZ はしたくないと、mm. So together that's sorry Just to clarify You want to do ABC But You aren't willing to do XYZ. Just to clarify. ね、えー、確認したいんですけれども、あなたはこれをしたい。でも、あなたはこれはしたくない。And then step five is just a silent 10-10-10. 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 And that's yeah, and with that silence, you're letting them think about it, come to their own conclusions. Okay, tell me, let's practice. Yeah. Okay, tell me, listening to English is great, it's good practice. はい、英語を聞くっていうのは、まあ、練習としては大事ですよね。But you need to do more. Sometimes you need to speak English. はい、聞いてるだけじゃダメです。自分で喋らないといけません。And a great way to practice English is our sponsor, Cambly. It's an online a k a i w a app, website, service. It's wonderful. はい、英語を話したいけれどもチャンスがないよという言い訳はできませんなぜなら、キャンブリーというオンラインでいつでもネイティブ・イングリッシュスピーカーの先生と会話ができるオンラインオンデマンド学習アプリがございます。So、sign up, join up and use the special code u r u w a z a in Kanji to get a free 15-minute lesson. ぜひ、キャンブリーをダウンロードしてそこにスペシャルコード
という欄がありますので「裏技」と漢字2文字で入力すると15分の無料レッスンを受けることができます。ぜひお試しくださいはい、今年のポッドキャストのレゾリューションを見ていきましょう。Uh, one was to gain more listeners via social media. ソーシャルメディア、SNS を通じてもっとリスナーさんを獲得しようという目標でしたね。Um, actually, okay, so imagine I want to double listenership. リスナーの数をダブルにしたい。But I don't want to do any video media. だけど動画メディアはやりたくない。So I want the good results, but I'm not willing to do the hard work. ね、いい結果は欲しいけれどもそれに至るためのハードワークはやりたくないんだよね人間の心理としては理解できますけれども、yeah. So tell me use the steps Okay so we're gonna double listenership this year tell me Yep how are we gonna do it?、Um, I think we'll just、uh, keep putting out some great episodes No video? No Sorry just to clarify You say you want to double the number of our listeners, but, but,、yeah. but you are not willing to invest time into social media marketing. Yes, perfect. Excellent. Exactly.、ね、yeah. Now, tell me,、はい、I feel this phrase is useful and I use it a lot、mm-hmm. when people's stated goals and actual actions don't match. はい、言ってることとやってることが矛盾しているぞとそんな時に相手に気づかせる時にこのフレーズが使えますね。I, I think in stand-up comedy,、yeah. I meet a lot of people who want to be a stand-up comedian or let's say they want to be a famous stand-up comedian. うん、スタンダップコメディやってるとね、スタンダップコメディアになりたいとか、とにかく有名になりたいんです、yeah. っていう人いますよね。Yeah. 芸人あの、日本の芸人の世界でもそうですよ。Yeah, like I have people come up to me and say, Hi, so how do I, what do I do to become a comedian?、うん、and I always say, Have you written any jokes?、うん、なんか、スタンダップコメディアになりたいって言ったらね、ネタ書いたって、ビジュアル聞きますよね。And often they say, Yeah, no, I want to, but I don't really have time. やりたいんだけどちょっと時間がなくってまだ書いてないんですはい。Sorry Just to clarify、うん、You want to be a famous stand-up comedian but you don't want to write jokes ね、Just to clarify えっとスタンダップコメディアになりたいでも自分でネタは書かない Yeah ねこれでそれはねスタンダップコメディアになって特に有名になりたいのであれば自分で書くしかない、yeah. ねそっかこれはわかりますよなんかとにかく有名になりたいから、yeah. そこのプロセスを飛ばしたいっていうね若い人なんか若い時というか始めたての時はねなんかそんな衝動にも駆られたりするんでしょうけど矛盾してますからね。Yeah and I um I think I've met people like this as well when it comes to English or speaking English。あもうすっごいすっごいわかります。などうやって英語できるようになったのって言って、yeah. もう本当にひたすらコツコツと単語と文法と覚えて何度も繰り返してすっごい時間をかけたんだみたいな話を私がしてもでもそ,そういう人たちってなんかね自然と気づいたら喋れるようになるっていうのを目指しててなんか勉強を実際しないみたいなことですよね。Yeah. うん so、just, to, just to clarify, you want to speak English, but you never study. ちょっと確認したいんだけど英語喋りたいんだよね。でもあなたは勉強はしないと。うん、だからねなんかしなくても喋れるようになるっていうね。だからか例えば海外で生まれ育つとそうなるじゃない実際いやいやそういうのが理想なんだろうねいやまあ私もそ,そうだったらいいなって思うけど残念ながらね大人になってからもうそういうわけにはいきませんからいやっていうね What about this? Just to clarify Just to clarify, yeah You said you love me? <笑> yeah But you can't marry me now So, so just to clarify You say I'm the most important person in the world and you've loved me forever, but you're not willing to marry me. Hmm. Perfect. That's a good example. Hmm. This is in the world of many places. Yeah. Hmm. Yeah. Like that. Exactly. I can, I can imagine the scenario.、Mm. A guy who says really good things but doesn't take the action. I don't know, BJ. I said guy, but I said lady. Yeah, that's true. It could be. Yeah. 
Because when I was in my late twenties, you were it. Just to clarify, you were it. Like, but still, not married. Okay. Yeah, yeah, yeah. So, it's there. This marriage is a kind of timing. Yeah, yeah, yeah. So, it's there. This marriage is a kind of timing. Yeah, yeah, yeah. So, it's there. This marriage is a kind of timing. Yeah, yeah, yeah. So, it's there. Um, yeah, no, I agree with that. And also, I,、uh, I have definitely been told. So, just to clarify, you want to lose weight, but you're not willing to stop drinking. <laughs> yeah, but I'm not willing to stop drinking. 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 But I'm not willing to stop ね、yeah, but, but just to clarify, is a good phrase to use in these scenarios where、うん、you can、ね、just,、うん、you know, you don't want to, you know, when someone asks me about English or comedy, I don't want to say, look, you're wasting my time. <laughs> <laughs> I want them to. So, look,、yeah. you, you're wasting my time. Yeah. Just to clarify, you want to be better at English、yeah. or do you want to study? Yeah. ね yeah. ね、yeah, is it, I don't know if I'm actually being yasashi. I think maybe I'm skoshi. Was it kenkagoshi? Kenkagoshi. <laughs> <laughs> I'm being a little bit confrontational. <laughs> まあそうだね。You're wasting my time. You're wasting my time. You're wasting my time. You're wasting my time. Yeah, like recently someone asked me to be their English teacher. Oh, really? Yeah.、Mm-hmm. And you said? I was like, I, didn't, I don't think I use this. I just said no. <laughs> But in my head, I was like, to, why, like, why do you want me to be your English teacher? <laughs> yeah, like just learn English. Like, yeah, that's right. Yeah. 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 Which is impossible. Yeah. Um, um, um. So, なんですよね。だから、BJ が、BJ に頼んだら、なんか、ウルトラシーが出てきて、なんか、うまいこと、いくような気になるのかもしれないですけど、まあ、結局は自分でコツコツ覚えるしかないんですよね。語学ってのはね。Little did I know, tell me, that when I reached out to Shin Hamahara, we would get not one. Not two, but three episodes of Uruwaza Ego. Shin Hamahara san to say, Shin contact to Totokini, Masaka, Konani Mitsumo episode ga, Tanjo Sur to Monaka t s n e Yeah, just to clarify is a great phrase.、Mm, just to clarify, wa to t e m o b e n i a phrase desu shi, Konna Kenka Goshini ne, Mako kara ite no mujun t s k u t o i jana ni stemo ne, Jibunga, ano, Kaiwa no naka de Wakara nai koto gata toki nanka ni kakunin stein da kere do mo t i u imi de. 使い勝手のいいフレーズですので皆さんぜひ覚えてすぐに取り出せるようにしておいてください。Yeah, that was Shin's original mindset, like you said. But it can be used even if you do understand, especially if you're worried that people in your team don't. Or, in the, as in this episode, if the other party hasn't noticed that they're not being very logical in their strategy. はい、もう単に、まあ、ちょっと事実確認とか自分が言葉がちょっと分からなかった時に使えるだけでなく自分は分かっていてもその場にいるチームのメンバーがちゃんと理解しているかとかネクストステップをみんなで確認し,し合う時さらに相手が言っていることのロジックだとかがちょっと矛盾している時に相手にその矛盾を気づいてもらう時なんかにも使えるという3段階あるそんな裏技フレーズ「Just to Clarify」でした。And on that note, thank you very much, Tenemi. Thank you very much, listeners. We'll see you again next week. ということで今週も聞いてくださったリスナーの皆さんどうもありがとうございました Just to clarify, BJ, are you going to send the script for the next episode in a timely fashion? Of course, Tenemi. <laughs> As always, Tenemi. 
。そうですよね。はい、いつもね、スクリプトは B. J. が書いてくれてるんですよね。<笑>本当ね。B. J. ありがとうございます。ルーベンもありがとうございます。<笑>そして、聞いてくださってるリスナーの皆さん、どうもありがとうございます。また来週お会いしましょう。それまでどうかお元気で。バイバイ。バイ。So, you're enjoying listening to Uruwaza Ego, but you want to support us more. ポッドキャストを裏技英語を聞いているよというそこのあなた、そしてもっとサポートしたいなと思ってくださったそこのあなた。Well, here are three different ways. はい、三つの方法があるんです。Number one. Number one. Join the Uruwaza Executive Lounge. 裏技エグゼクティブラウンジこちら会員制のラウンジとなっておりますそちらジョインしてくださいはい私たちのこのポッドキャストのファンクラブとなっておりまして毎月スペシャルコンテンツも配信しておりますナンバー2ジョインアライブショーカムトゥトークコメディバーアンシープロデューサーウーブンテレミアンビジェイデリバーアライブエピソードチェックスケジュールとシーワンデネクスワンイズはい、二つ目の方法としてはですね、東京コメディーバーで定期的に公開収録を行っております。Live Recording, Live Show というふうに言ってますけれどもね、そちらにもぜひ足を運んでいただいて、実際にあの、リアルの場で顔を合わせてお楽しみいただけたらと思います。Number three, maybe the easiest one. Leave us a five star review on whatever platform you're listening on. そして三つ目、これが一番今すぐできる方法かもしれません。ぜひ、五つ星評価、コメントいただけると嬉しいです。It makes a real difference. It makes us go up the rankings on the charts and it is a big help. So thank you very much. はい、皆さんがたくさんグッドな評価をしてくださると、ランキングがちょっと上がったりして、はい、私たちのプレゼンスが高まり、まあ、何よりモチベーションが高まりますからね。Oh, yeah. はい、ぜひ、あの応援していただけると嬉しいです。